Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu JavaScript. Heute geht es um This und Events. This ähm, ist ein Schlüsselwort generell in fast jeder Sprache, ähm, die Objektorientierung kann und JavaScript kann das. Und Events, habt ihr vielleicht noch im Kopf, sind diese komischen Dinger, wo hier on click steht und dann eine Funktion aufgerufen wird. Das ist ziemlich cool, ähm, weil wir dann eben genau eine Funktion aufrufen können. Jetzt wollen wir das Ganze aber intelligent machen, dass wir eine Funktion auch noch wiederverwenden können. Das heißt, wenn ich irgendwo draufklicke, dann soll bitte irgendwas Gleiches passieren für verschiedene Elemente. Und wir wollen jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen genau das, was hier drin steht, wollen wir auf was, was neu setzen. Also es könnt ihr teilweise äh, wirklich oft wiederverwenden. Um, was wir jetzt hier machen wollen ist, wir benutzen einen OnClick und sagen, ich habe hier schon mal eine Funktion generiert, mein Event, habe ich sie einfach mal genannt, so und die nimmt jetzt ein Element, also hier, hier steht jetzt Element drin, im Prinzip könnt ihr hier auch eine Zahl reinsetzen oder sowas, aber es wird nur funktionieren, wenn ihr ein Element reingeht. Was wir nämlich machen wollen ist ganz einfach, wir wollen hier einfach nur sagen müssen, Element Punkt inner HTML ist gleich mega geil. So, und wenn wir jetzt hier sagen Element.innerHTML, dann bedeutet das, dass wir hier schon irgendwo Document.getElementById oder sowas ausgeführt haben müssten. Nein, ist nicht wahr. Wir können auch dieses Element direkt übergeben und das ist eben dieses Schlüsselwort this. Wir sagen hier einfach this rein und schon sind wir dabei. Das ist alles. Wenn wir hier this übergeben, dann übergeben wir das komplette H1 Element an JavaScript, an diese Funktion über und können alles direkt damit machen. Sehr praktisch, vor allem, da ich das wiederverwenden kann. Das heißt, ich muss jetzt hier tatsächlich nur hinschreiben, onClick ist gleich mein Event von this und das schreibe ich hier in diesen Paragraphen rein. Ich habe nichts geändert und das bleibt auch tatsächlich so. Genau dasselbe mache ich für meinen Paragraphen 2 und ich muss auch in meinem JavaScript-Code hier nichts ändern. Ich sage hier einfach, Element, also dieses Element, was ich übergebe, Punkt in der HTML ist gleich mega geil und this entscheidet, also dieses Schlüsselwort this entscheidet selbst, wo es gerade drin ist. Dieses this hier sagt mir, okay, das ist dieser Paragraph hier, genau der Paragraph wird an meine Funktion mein Event übergeben und auf diesem Paragraphen führe ich dann alles aus, was in meiner Funktion drin steht. Dieses this hier ist ein anderer Paragraph, nämlich dieser Paragraph hier. Das heißt, wir kriegen hier im Prinzip was anderes in unsere Funktion rein, einfach nur durch dieses Schlüsselwort this. Und hier habe ich es ja schon erklärt, hier bedeutet diese komplette Headline. Das heißt, es ist nicht mal unbedingt gebunden auf Paragraph oder was auch immer. Ich könnte das Ganze auch beim Diff hier eingeben oder beim Body oder keine Ahnung wo. Aber ja, ähm, im Prinzip ist es alles, was ich hier machen möchte gerade. Oh, das ist noch von letzten Mal. Und zwar, wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann steht hier mega geil, wenn ich hier drauf klicke, steht auch mega geil da und wenn ich hier drauf klicke, auch. Also extrem praktisch, ich muss nichts machen und es entscheidet automatisch, wo ich gerade drauf geklickt habe und verändert den Inner HTML bzw. natürlich was auch immer ihr wollt. Ihr könnt ja natürlich auch Attribute verändern oder sowas und ähm, müsst überhaupt nichts machen, außer eine einzige Funktion schreiben, die ihr für alles wiederverwenden könnt. Dazu ist dieses Schlüsselwort extrem praktisch. Da könnt ihr wirklich so viel damit machen. Ähm, ja, ist unglaublich, ne? So, ähm, das war das eine, was ich euch zeigen wollte im Zusammenhang mit Events. Jetzt machen wir das Ganze hier wieder rückgängig. Und das andere, was ich euch zeigen wollte im Zusammenhang mit Events, ist folgendes. Und zwar, wenn ich jetzt hier zum Beispiel OnClick mein Event von This habe, ähm, dann sagen wir hier einfach mal, ähm, wir geben dem hier noch eine ID. ID ist gleich Para2. So, und ähm, wenn ich jetzt hier, also mein, äh, mein Event von Element wird ja jetzt nur noch auf, diesem, auf dieser Headline ausgeführt. Also wie bisher immer, wenn wir auf die Überschrift klicken, dann passiert was. Ansonsten nicht. Jetzt haben wir hier aber noch den Paragraphen, der eine ID hat. Das heißt, ich möchte jetzt hier folgendes machen. Ich möchte nicht nur erstens mal das innere HTML setzen, sondern ich möchte gleichzeitig meinem Paragraphen 2, wenn man da drauf klickt, noch etwas geben. Um, und dazu sage ich einfach mal document.getElementById und ich habe ihn para2 genannt, nicht wahr? Para2. So und jetzt sagen wir hier Punkt add event listener. Das gibt es tatsächlich vorgeschlagen schon, ist ja cool. Um, und jetzt kann ich hier eingeben, welchen Event ich gerne hätte. Es gibt verschiedene Events. 
hatte ich, glaube ich, schon mal alle so ein bisschen äh, erwähnt. Einer war Click, einer war Mouse Over, Mouse Over, ähm, Mouse Out oder sowas. Also sagen wir hier einfach mal Mouse Over. So, und jetzt hier hinten dran wird eine Funktion ausgeführt. Das bedeutet, wenn ich jetzt über meinen Paragraphen 2 drüber fahre, dann soll eine Funktion ausgeführt werden. Naja, nehmen wir einfach mal, ups, nehmen wir einfach mal die Funktion meine FKT, also meine Funktion. Ähm, ach halt, und hier brauchen wir dann auch tatsächlich keine Klammern, sondern einfach nur den Namen der Funktion reinpacken. Das ist alles. So, und dann wird diese Funktion, meine Funktion, aufgerufen und ausgeführt. Komplett. Das heißt, Achtung, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Wir haben das Ganze so gemacht, wenn ich auf, mein, ähm, auf meine Überschrift klicke, dann wird ein Listener, also quasi ein Event Manager für meinen Paragraphen 2 hinzugefügt. Wenn ich jetzt so, ohne da drauf geklickt zu haben, wenn ich hier drüber fahre, passiert gar nichts. Ihr seht ich fahre da drüber und es passiert überhaupt nichts. Wenn ich aber drauf klicke, dann wird dieses mega geil angezeigt und ich habe diesen Event Listener und wenn ich jetzt hier drüber fahre, dann sehen wir, wird es plötzlich animiert. Das war davor nicht da. Das passiert erst, also ich kann hier drüber fahren, so viel ich will, aber wenn ich drauf geklickt habe, dann gibt es diesen Event Listener und wenn ich dann drüber fahre, dann äh, spackt es ein bisschen rum, aber ja, es wird animiert. Okay, das hatten wir letztes Mal programmiert, die Animation. Wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, schaut einfach in der Playlist nach davor. Okay, das heißt, ihr könnt auch dynamisch neue Event Listener hinzufügen über die Funktion Add Event Listener und ähm, ja, ihr könnt natürlich alles mögliche damit machen. Okay, super. Das ist eigentlich alles, was ich euch zu Events dann zeigen wollte. Es gab schon mal ein Video zu Events, da war es allerdings nur hier vorne über OnClick und so weiter. Ähm, ja, das war's von meiner Seite erstmal und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.